Buenas tardes. Primero agradecer a 3M la invitación de poder participar en este eh, simposio importante y, y además con los expositores que tuvimos en la mañana, que la verdad que es un lujo tener al doctor Rapp acá en Chile y al igual que enfermera eh, Brit Meyer, por lo tanto nos entregaron mucha experiencia. Ahora, sobre el tema que voy a exponer, es principalmente una mirada no de lo que se, que se ha hecho en una institución de salud, sino más bien una mirada macro, cómo nosotros en nuestras propias instituciones podemos armar, empezar a trabajar, implementar principalmente este cambio, eh, cambio de catéter venoso corto, cada 96 horas o cada 72 horas, a cambiarlo cuando sea clínicamente indicado. Que es un tema que yo creo que todos tienen dudas frente a este tema, cómo lo implementamos. Si nosotros lo comparamos principalmente con las normativas que existen en Chile, así como el doctor Rapp decía que básicamente en, en Estados Unidos también, no todo, en todos los lugares cambian los catetes, el catéter es venoso periférico, cuando clínicamente está indicado, sino que aún hay instituciones que lo hacen cada 72 o 96 horas de acuerdo al protocolo que tengan. Lo que vamos a ver un poco antecedentes, ¿por qué es tan importante el catéter venoso corto o vía venosa periférica? Porque también tenemos que empezar a mirar qué pasa en la realidad de nuestros propios hospitales. Aquí los expositores mencionaron en la mañana que es un dispositivo que hay que poner atención, hay que mirar y que también atenta contra la seguridad del paciente. Y un elemento importantísimo, tenemos complicación. Complicaciones que nosotros estamos, que no está, no estamos mirando y estamos siendo ciegos. Por lo tanto, si queremos hablar de seguridad del paciente, tenemos que ver todos los elementos que sean ajenos a él y ver el impacto que ellos tienen. Vamos a ver cuál es la evidencia de cambio clínico versus rutinario y también el punto de partida, cómo comenzar en una institución. Principalmente tenemos que tener presente de que es un dispositivo utilizado en nuestras instituciones y que si uno va a la realidad, casi el 80% de, la, de todos nuestros pacientes tienen un dispositivo vascular y dentro de ese grupo casi el 60% corresponde a un dispositivo vascular como la vía venosa periférica. Se subestiman las complicaciones. ¿Qué complicaciones sabemos? Habitualmente todos mencionan flebitis. Pero tenemos que ver que hay más complicaciones de una flebitis. ¿Qué pasa con el desplazamiento de nuestro dispositivo? ¿Qué pasa con la infiltración, la extravasación? ¿Qué pasa con el dolor del paciente? ¿Qué pasa cuando se ocluye un catéter venoso periférico? Por lo tanto, no estamos presentes y no estamos viendo esas complicaciones. También un elemento importante, fíjense que la tasa de fracaso en la instalación de un dispositivo vascular en este caso este es entre un 35 y un 50% y eso en las manos de cualquier profesional que sea el más experto en colocar una vía venosa periférica. Empecemos a contar cuántos intentos realizamos en nuestros pacientes y nos vamos a dar cuenta de que no es a la primera que instalamos este dispositivo, que muchas veces necesitamos dos, tres pinchazos, cuatro pinchazos y aquí viene la gran pregunta, los estándares de la INS, ¿cuántos pinchazos nos dicen qué es lo que eh, se requiere para no causar molestia o tener una complicación en un paciente? Cuando uno debe tener presente acá que los pinchazos que nosotros estamos ocasionando estamos rompiendo la piel como barrera, por lo tanto estamos causando una agresión. Si al cuarto intento usted instaló una vía venosa periférica, son cuatro agresiones a ese paciente. Y si lo llevamos también, esos cuatro intentos, los insumos que nosotros estamos utilizando, tiene un costo que no está siendo calculado en nuestras propias instituciones. Ahora, ¿cuál es el principal problema cuando nosotros perdemos este acceso venoso? Fíjense que está involucrado el tiempo enfermera. En los pacientes que tienen difíciles accesos venosos, ¿cuánto nos demoramos en instalar un catéter venoso corto? ¿Puede ser 10 minutos? ¿15 minutos? ¿Hasta 30 minutos? Si nos cuesta. Segundo, Pérdida del acceso venoso, ¿cuánto nos demoramos en administrar la terapia a ese paciente? Si perdemos el acceso venoso y disconfort del paciente. Aquí muchas veces el paciente empieza a identificar al profesional de acuerdo a la facilidad que o la oportunidad que tuvo cuando instaló la vía venosa. La señorita del turno de noche me pinchó a la primera 
la señorita del turno o el caballero o el, o el profesional, el enfermero que estaba en el turno de día, tres pinchazos, mire cómo me dejó el brazo. Por lo tanto, son elementos que nosotros tenemos que tomar, tomar en cuenta cuando hablamos del de catéter venoso periférico. Tenemos utilización de escalas de valoración. Podemos decir que en nuestras instrucciones utilizamos la escala visual de flebitis. Estamos hablando en un idioma o en un lenguaje todos los profesionales. Cuando uno ve registros de enfermería y ve, ve vía venosa OK, ¿qué significa el OK? Permeable. Pero estamos hablando con un lenguaje profesional sobre el catéter venoso periférico. Son elementos que nosotros tenemos que tener presente. ¿Tenemos guías específicas del manejo, de la instalación, del retiro de este catéter? Si buscamos información, ¿dónde encontramos información? Lo que más encontramos, como decía el doctor Rapp, de todo lo relacionado con el catéter venoso central. Pero, ¿qué pasa con este dispositivo que es el más frecuente en nuestras instituciones? Ahora, aquí hay un... Un tema también que, importa, que es importante, no tenemos que solamente centrarnos en que tenemos que canalizar la vena. Lo que tenemos que centrar es ver todo el proceso que está asociado a ese dispositivo, porque es parte de la terapia de un paciente. No es solamente puncionar y ser experto en la punción. El reto que tenemos nosotros como profesionales es principalmente cuál es. El cuidado de ese dispositivo. Eso es el reto que tenemos como profesionales, no solamente funcionar. ¿Tenemos problemas en estos dispositivos? Sí, y la verdad es que la literatura ya nos está mencionando. Mencionan que el 81,9% de los pacientes tienen un catéter insertado y fíjense que de ese total el 95% corresponde a un catéter venoso periférico que la relación es de 60 catéteres venoso periférico versus un catéter venoso central. Esa es la relación que hay en las publicaciones del año 2015-2012. ¿Qué pasa con las infecciones? Acá hay un registro de laboratorio de un hospital en Cataluña, perdón, de, un, de Cataluña, que incluye 40 hospital, hospitales y evaluaron todos los registros del año 2007 al 2010 y ¿qué encontraron? Que hubo 2.977 episodios de bacteremia asociado a catéter venoso central y la relación fue una bacteremia ya una de cinco episodios fue causada por un catéter venoso periférico. Por lo tanto, si usted tiene una tasa alta de bacteremia asociado a catéter venoso central, fíjense que de eso un quinto es la realidad de lo que tenemos asociado al catéter venoso periférico. Por lo tanto, no es un dispositivo más, sino que es un dispositivo que nos está dando problemas y nos estamos mirando. Otra característica, las tromboflevitis asociado a este dispositivo. Muchas veces mencionamos y notificamos inmediatamente lo que está relacionado con el catéter venoso central. Pero ¿qué pasa con las tromboflebitis asociado al dispositivo, al catéter venoso periférico? Fíjense que aquí factores de riesgo, como lo mencionaba eh, Britt Meyer en, la, en su presentación, asociado al grosor del catéter, al tipo de catéter, a las soluciones o medicamentos que nosotros estamos administrando, los factores también propios del paciente y factores asociados a sus prácticas. Aquí hay una revisión que la mencionó el doctor Rapp, que es de Leonard Mermel, que hace una revisión sistemática sobre cuál es principalmente las infecciones del torrente sanguíneo asociado a este dispositivo. Y aquí, como él mencionaba, que se encontró una incidencia de 0,18% en 85.000 catéteres venosos periféricos. Los catéteres venosos periféricos representaron una media del 6% de las bacteremias nosocomiales, que no es un valor bajo, sino que es un valor bastante alto, y 23% de las bacteremias relacionadas con el catéter. ¿Qué factores? Él vio en esta revisión que factores que se involucraron fueron principalmente el tiempo de permanencia prolongada, la inserción del catéter en condiciones de emergencia que aumentan el riesgo de infección porque sabemos que puede haber un mayor riesgo de técnica séptica y que fueron relacionadas principalmente con este aumento de las tasas de infección. Por lo tanto, ¿hay un problema asociado a este dispositivo? Como yo decía hace poco en una presentación en un congreso fuera, dedito para arriba o dedo para abajo. ¿Qué creen? ¿Tenemos un problema con los dispositivos vasculares en nuestras instituciones? Sí. Ahora, 
hay una revisión de Cochrane que se hizo en el 2013, luego en el 2015, y que nos dice, mencionaron principalmente, que no existen pruebas que respalden el reemplazo fijo de estos dispositivos. Encontraron, y aquí esta es la calidad de estos estudios, que fueron siete ensayos controlados aleatorizados, que incluyeron 4.895 pacientes, que compararon el cambio rutinario versus según indicación clínica. Y lo que se encontró en esta revisión fue principalmente que no hay evidencia que sustente el cambio rutinario, independiente de la revisión que hizo Mermel en el artículo anterior. Por lo tanto, ya hay evidencia que las infecciones no están asociadas con el tiempo de prolongación, sino más bien por el manejo que nosotros demos a estos dispositivos. Por lo tanto, el punto de partida, y como ustedes bien, algunos de ustedes me conocen, me gustan a mí colocar las iniciales, porque así empezamos a trabajar con conceptos. ¿Cuál es el punto de partida? El famoso DICAS. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con un diagnóstico, tenemos que trabajar con, con la etapa de implementación, con la capacitación, con acción y seguimiento, que son elementos importantes para que nuestras instituciones empecemos a pasar de plazo fijo a plazo indicado solamente por la clínica. Cuando hablamos de diagnóstico, que esta es la etapa más importante de esta implementación, tenemos que partir con estudios de prevalencia, tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestras instituciones y estas prevalencias tienen que incluir características del paciente y esas características, en qué servicio, cuál es el sexo del paciente, la edad, fecha de inserción, qué día de instalación tiene ese dispositivo, profesional que insertó el dispositivo, quién fue. ¿Fue un médico? ¿Fue una enfermera? ¿Fue un técnico paramédico? ¿De acuerdo a las políticas de esa institución? ¿En qué servicio? ¿Material de la cánula? ¿Sabemos la diferencia que a todos le llamamos teflón versus poliuretano? Por lo tanto, son elementos importantes. ¿Qué número es el dispositivo? ¿En qué sitio anatómico está ese catéter? ¿El uso de llaves de paso? ¿Las usamos o no las usamos? ¿Uso de conectores? ¿Si hay uso de alargador? Tipo de apósito, método de aseguramiento, registro del estado de sitio de inserción las últimas 12 horas, ir a ver el registro de enfermería. ¿Hemos observado en las últimas 12 horas nuestro dispositivo? Otro elemento, el registro del estado del apósito, por lo menos una vez en el turno. Tiene que estar registrado y esos son elementos que uno lo debe incluir en la prevalencia. El tipo de infusión, tenemos infusión continua, intermitente, en bolo, por lo tanto, también debemos incluir el tipo de medicamento que está recibiendo el paciente, la presencia de complicaciones en el momento de la prevalencia y también podemos aprovechar de hacer una supervisión del estado de cómo está la vía venosa con respecto al apósito, a las bajadas. Entonces, aprovechamos esta prevalencia y nos entrega bastante información cómo está, qué es lo que está ocurriendo en el servicio. Acá son datos que se utilizaron en, cuando se hizo un estudio, una prevalencia a nivel, a nivel mundial, que incluyó a varios países eh, de un millón de catéteres en el cual participó el hospital en el cual yo estaba trabajando, en esa oportunidad Hospital del Trabajador, y que determina en qué servicio se instala la vía venosa periférica, distribución según lugar anatómico, tipo de terapia y registro de valoración en las últimas horas. ¿Por qué les puse estos elementos? Porque la prevalencia, el informe posterior debe llevar gráfico para empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Otra cosa importante es el registro de los eventos relacionados. Paralelo a la prevalencia, tenemos que hacer una medición de una semana, de un mes, un poco más largo, para determinar cuántas complicaciones tenemos asociadas a estos dispositivos. ¿Cuántos retiros de esos catéteres fue por desplazamiento, porque no estaban funcionando, porque estaban ocluidos, o porque dejó de funcionar o terminó la terapia? También es parte del diagnóstico. Por lo tanto, siempre tenemos prevalencia, pero también tenemos que tener un periodo de tiempo de medición qué complicaciones tenemos, porque necesitamos tener un diagnóstico antes de pasar a la siguiente etapa. Si nosotros vemos, nos vamos a encontrar, tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Tenemos nuestra prevalencia, tenemos cómo se están manejando nuestros dispositivos y segundo, perdón, tercero, ya tenemos un periodo de medición de las complicaciones. Por lo tanto, la implementación, partimos a revisar nuestras normas, nuestros protocolos, tenemos guías de práctica clínica, 
Si no los tenemos, tenemos que actualizar. Y actualizar con respecto a qué dice la evidencia con respecto a la instalación, con respecto a la mantención, al manejo y también al retiro. ¿Con eso es suficiente? ¿Con eso ya estamos listos para implementar nuestro paso de, cam de cambio fijo a cambio según la clínica? ¿Qué creen ustedes? ¿Like o hacia abajo? ¿Es suficiente? Por lo tanto, partimos que revisamos de acuerdo a la evidencia, tenemos estándares de la INS, que es de la Sociedad de Enfermeras de Infusión, tenemos también de las enfermeras de la RNAO y también tenemos las guías de, del CIC que nos aportan. ¿Con eso también es suficiente? ¿Qué creen ustedes? No. En la implementación tenemos que seguir mirando cuál es el material del catéter. Tenemos teflón, tenemos poliuretano, teflón aumenta mayor riesgo de flebiti, mayor colonización, se quiebran los catéteres, ¿Nuestros catéteres tienen memoria? ¿De qué material son? ¿Podemos decir qué material es el que estamos utilizando en nuestras instituciones? ¿Creen que es un elemento importante? ¿Usamos alargadores, llaves de paso? ¿Qué alargador usamos? ¿O usamos la, el catéter venoso y ocupamos la llave o ocupamos un conector directo? ¿Por qué tenemos que usar el alargador? Si fijaron las fotos que presentaron los expositores en la mañana, todos tenían, ninguno llave de paso, casi. Tenían todos alargadores que eran trifurcados. ¿Por qué? Porque ya hay una, un documento que se entregó, es decir, que fue publicado en el 2018, en febrero, en la revista la INS, donde hacen una revisión a la llave de paso, donde mencionan que cada lumen le tomaron cultivo y sale positivo. Y segundo, compararon el cultivo que se le hace a la, al, al, a la manilla esta, que uno mueve para abrir el paso hacia un, hacia un lado o hacia el otro y también salió el mismo microorganismo que está en el lumen de la llave de tres pasos. Por lo tanto, también tenemos que ver que ese dispositivo también se debe cambiar con frecuencia si lo tenemos incorporado. ¿ya? Y si tenemos alargadores, ¿qué tipo de alargador? Segundo, uso de conectores. Y aquí pongo esta foto porque básicamente en Chile todavía tenemos ya eh, nuestro sistema con esta tapita, ¿o no? ¿Y tenemos este sistema? Y si uno ve, ¿qué pasa con esto, con las tapas rojas? Abre el sistema. Estamos trabajando con un circuito cerrado. Ustedes vieron la, lo que explicaban en la mañana, mayor riesgo de colonización, mayor riesgo de infección. Y si vemos nosotros acá, esta tapa, ¿nos permite un circuito cerrado? En una parte sí, pero aquí hay un tema importante que cada vez que nosotros tenemos que administrar, tenemos que funcionar con una aguja. Y justamente se crearon estos conectores para prevenir básicamente los pinchazos en el personal de salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos optar? Lo que debería ser es los conectores libres de aguja principalmente para disminuir el riesgo de pinchazos y segundo, para mantener un circuito un poco más cerrado. Los conectores, tenemos que estandarizar principalmente qué tipo de conector, tenemos que ver qué nos dicen las guías, qué desplazamiento tiene el conector y qué cuidados de deben estar asociados a este conector. Por ejemplo, la cosa importante, Cosa importante, el lavado posterior después de la administración. Queremos prevenir flebitis, necesitamos lavar esta vía venosa después que administramos un medicamento. Y también tenemos que estandarizar qué tipo de desinfección, dependiendo también de la superficie de nuestro conector. ¿Va a ser activa? ¿Va a ser pasiva? Y si es activa, ¿cuántos segundos va a ser esa frotación o esa fricción de limpieza? Eso debe estar estandarizado. Cuando decían que en el, en el hospital que trabaja el doctor Rapp decía 5 segundos. Vamos a medir los 5 segundos. Vamos a ver si tenemos el sachet de halcón a, a mano. Por lo tanto, eso debe estar dentro de la normativa para implementación. La cobertura. Quiero tener mi dispositivo y cambiarlo según la clínica. ¿Y eso quiere decir que puede estar un dispositivo hasta 10, 15 días? ¿Puede estar un, dispo un dispositivo 7 días? Por lo tanto, si tengo un apósito transparente, ¿cada cuánto lo voy a cambiar? Cada siete días. Si tengo gasa y opto por tener una gasa, tiene que descubrirse obligatoriamente el sitio de inserción cada 48 horas. 
Por tanto, ahí entra el costo-beneficio de qué es lo que yo quiero lograr. Ahora, el apósito en sí o la cobertura debe permitir evaluar el sitio de inserción. En caso contrario, cambio cada 48 horas. La estabilización es un concepto que también lo debemos manejar cuando nosotros queremos implementar este cambio. No queremos catéteres que los vamos a mantener en el tiempo, pero vamos a estar que hagan un movimiento de pistón. Por lo tanto, el sitio de inserción va a tener mayor riesgo de colonización. Son elementos que uno debe tener presente. Y el manejo de la técnica séptica. ¿Qué pasa con cuando se hace una curación de este dispositivo? Eso también debe estar estandarizado antes de implementación. Escala de visual de flebitis. Y aquí uno pudiera ocupar la con monitos que es de Maddox, que a mí me gusta porque en el fondo dice básicamente qué hacer o bien la escala de flebitis, ya sea la escala de flebitis visual de la INS. Ahí tiene que decid decidir la institución qué escala, pero tenemos que hablar en el mismo lenguaje. El lenguaje es transversal para todos los profesionales. Recuerden que este dispositivo no solamente lo maneja enfermería, lo puede manejar ¿quién? Los médicos en anestesia, los técnicos paramédicos, los tecnólogos médicos. Por lo tanto, tenemos varios personas que deben saber muy bien la escala visual. La lista de medicamentos, ya vesicantes no citotóxicos, porque siempre sabemos que los que causan extravasación son habitualmente los que están en oncología. Y algunos medicamentos, pero ¿qué pasa con aquellos que no son citotóxicos y sí son vesicantes? Fíjense que esta tabla es copiada de una presentación de una enfermera y que es el resumen de los trabajos de los talleres de la INS, con un grupo de, de personas. Y aquí coloca en alerta que hay que estar atento, porque la miodarona puede causar flebitis. Aciclovir, dextrosa entre el 10% al 12,5%, manitol, fenobarbital, vancomicina, aunque usted la diluya más, puede causar flebitis. Y hay reportes de casos asociados a una reacción local asociado a la administración de vancomicina por una vía venosa periférica. El potasio y en rojo, que no puede pasar por una vía venosa periférica, gluconato de calcio, cloruro de calcio, los medios de contraste, uno tiene que tener presente, dextrosa mayor al 12,5, dobutamina, dopamina, epinefrina, norepinefrina, felinefrina, nutrición parenteral, porque tiene una molaridad mayor a 900, por lo tanto, ahí uno tiene que tener presente de que estos medicamentos, la alerta y debemos funcionar con semáforo, Cloruro de sodio mayor al 3%, vasopresina, fenitoína. Por lo tanto, también debemos tener estandarizado antes de llevar a la acción y cambiar nuestro dispositivo. Por lo tanto, no solamente es tener una normativa, sino tenemos que tener una mirada amplia de todo el proceso que está involucrado en la terapia de infusión y en este caso asociado a la vía venosa periférica. La, la capacitación, y aquí un elemento importante, no solamente necesitamos nosotros tener normativas, sino que una vez que nosotros tengamos diagnóstico, tengamos la implementación a través de normativas, tengamos todos nuestros elementos claros, nuestros insumos que vamos a usar, pasamos a la capacitación. Y la capacitación aquí es importantísimo. Tenemos que involucrar a la gente que trabaja en el pabellón quirúrgico. ¿Maneja las vías venosas? Sí. Los los, las matronas también manejan vías venosas periféricas. Enfermería, ¿qué pasa con los técnicos paramédicos? También en algunas instituciones manejan la vía venosa periférica y los tecnólogos médicos. Eso es de color de tecnología médica. ¿eh? No sé si se ve bien, se ve como negro. ¿ya? Y por lo tanto tenemos que involucrarlos. Tenemos que informar del proyecto antes de implementar este cambio. Y la información no solamente va con los involucrados, sino también a los estamentos superiores, a los directivos. ¿Qué cambio queremos hacer en la institución? Porque la institución tiene que estar volcada con el mismo objetivo todos, saber de este cambio. Capacitación práctica. Ya sabemos que el tema de capacitación y estar escuchando no tiene el impacto cuando la persona está frente y hace el procedimiento. Y aquí juega un rol importante que hacer estas ferias de competencia, simulaciones, en el cual se vea capacitación práctica tanto en la instalación, en la mantención, en la preparación y administración de medicamentos, cosa que sabemos, pero cuando lo vamos a medir nos damos cuenta que hay brechas en esos procesos. En curación del dispositivo, ¿Cómo es curar? ¿Cambiar el apósito? 
o cómo se hace una curación, que también es un elemento que debe estar establecido con anterioridad. El manejo de los conectores, qué conector vamos a usar, qué desplazamiento tiene, cómo se desinfecta y que se le debe lavar posterior a cada administración. Y la notificación de eventos adversos. Tenemos que tener esa cultura si nosotros queremos llegar a implementar este cambio, porque tenemos que adelantarnos a las complicaciones. Capacitación, y aquí lo utilicé, lo que se utilizó en el Hospital del Trabajador, que me permitió presentar la unidad de infecciones, que es un proyecto, informar a todos, y a través de que vamos a cambiar la vía venosa periférica solo cuando sea necesario, y ponerle alguna sigla, algo que identifique para movilizar a la institución en la instalación con la P, reconocer y oportunidad. Por lo tanto, el proyecto PRO que se utilizó en esa institución y que mantuvo a todos atentos que se había hecho un cambio de práctica. La capacitación va más allá de seleccionar el sitio, va asociado a la preparación del sitio, cómo se prepara, se lava o no se lava. Aquí decían que si visiblemente está limpio, no es necesario. Si es visiblemente sucio, se limpia. Pero como yo bien digo en todas las capacitaciones, pásense, pásense un sachet de alcohol por el pliegue y todos nos vemos visiblemente limpios, ¿o no? Por lo tanto, desde mi mirada y desde la experiencia, sí se debe lavar previamente a usar un antiséptico. Si la piel tiene restos de materia orgánica que muchas veces no van a ser visibles, ¿Va a ser impacto el antiséptico? ¿Va a tener impacto? Por lo tanto, ese concepto hay que tenerlo claro. En la instalación con guantes estériles o sin guantes estériles, las guías y recomendaciones dicen guantes de procedimiento. Pero como bien decía y que me pareció bastante racional lo que nos explicaba Britt Mayer, aquellos que no tienen la, la experiencia y que llegan manchados de sangre usaban guantes estériles, porque hay mayor riesgo de que de quebrar la técnica séptica. Aseguramiento y estabilización. El cuidado y la mantención son elementos importantes. Preparación y medicamento intravenoso, irrigación y lavado, la desinfección. Y aquí 8 correctos, 10 correctos, 15 correctos. ¿ya? Pero sí tenemos que tener presente. Y aquí no hay que olvidar que también hay que incluir la capacitación el paciente. El paciente debe participar activamente en el cuidado de este dispositivo vascular. Porque no todos los pacientes, es, no está, es decir, to, casi todos los pacientes que tienen un dispositivo vascular en este caso, están conscientes o no. Y en el caso de niños, tienen a los papás con el hospital amigo, los papás están al lado, el familiar. Por lo tanto, también hay que incluir en las capacitaciones, porque ellos deben ser, participar activamente cuidando este dispositivo. Lo que yo les decía, activamente en el cuidado, ¿qué pasa con...? El adulto mayor, con los niños, fíjense que él está dibujando, tiene su vía venosa acá, bien protegida, pero hay que enseñarle. Si no le enseñamos, él tiene que ayudarnos también en este cambio de cultura. Tiene que saber que cada vez que alguien se acerque a su dispositivo, se debe higienizar las manos, ¿o no? Debe saber que si tiene conectores, le van a desinfectar y van a lavar posterior a la administración. Porque para él significa un pinchazo más si pierde ese exceso venoso. Aviso si presenta dolor, hay que enseñar. O si se está filtrando la vía, que el paciente nos avise. Por lo tanto, tiene que participar y saber. Y también, ¿qué pasa con el paciente durante el baño? Tenemos que enseñarle que también debe estar cubierto durante el baño para evitar esas complicaciones. Por lo tanto, tenemos a todos los estamentos capacitamos también a la familia o al mismo paciente. Ya tenemos el diagnóstico, implementación, capacitación, acción. ¿Y qué nos, nos falta? Perdón, la acción. Y aquí es dar inicio. Y aquí hay que, con bombos y platillos, así como pusieron hoy en este, el concurso anterior, con música, estamos cambiando. Es un hito de la propia institución. Cambiar de un plazo fijo a un cambio según la clínica, tiene que todo el mundo conocer que se está haciendo en la institución. Deben haber carteles recordatorios. Por ejemplo, las venas para funcionar. En una parte visual, ¿cuáles son las venas? Ya no está la tendencia a colocar las vías venosas en la manito. Ya sabemos que lo ideal es en el antebrazo. Es comodidad para el paciente, menos dolor, 
nos permite estabilizar y hay menos desplazamiento y menos complicaciones. Se debe hacer supervisión diaria por turno y quedar registrada, medición semanal de cómo van los avances. Otro elemento importante, ir retroalimentando a los involucrados. A la semana, cómo encontramos las vías venosas, qué problemas hemos tenido. Es decir, debe haber un acompañamiento en todo este proceso, porque ahí se van detectando principalmente las oportunidades de mejora. Y registrar, tener carteles como por los colores, qué catéter es el adecuado, si usted va a transfundir. Fíjense que el catéter adecuado aquí, el más chiquitito, que corresponde a qué, corresponde por ejemplo a adulto mayor. Entonces también son elementos que uno los puede utilizar en la propia institución. Venas a usar, venas a evitar, son recordatorios, aunque ustedes los consideren quizás son básicos, pero son de ayuda tenerlos en las propias instituciones. Tener las condiciones flebitis cero, y eso ya hay algunas campañas internacionales enfocadas, donde primero evidencia 1B, elección adecuada del tipo de catéter, higiene de manos, preparación de la piel con clorexidina. También ya no estamos preparando piel en un dispositivo, en un catéter venoso eh, periférico, no estamos preparando con alcohol. Ya se están, las guías recomiendan el uso de la clorexidina alcohólica. Por lo tanto, ¿hay harto que hacer o no en este dispositivo? Por lo tanto, una vez que tengamos el DICA, partimos al seguimiento. Y el seguimiento debemos tener... ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia? ¿Va a ser vigilancia epidemiológica? ¿Va a ser supervisión? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué definiciones vamos a utilizar para determinar las complicaciones? ¿Indicadores? ¿Canal de reporte de eventos? ¿Supervisión? ¿La metodología? ¿La frecuencia? ¿Crear indicadores y retroalimentar? ¿Educación continua? ¿Estar reforzando y detectar oportunidades de mejora? Por lo tanto, es importante saber mensualmente cuántos eventos están ocurriendo asociados a este dispositivo. Hay que hacer vigilancia, tenemos que saber qué es lo que está pasando y lo más importante, el registro. Tenemos que tener un seguimiento y aquí en la revista española en el año 2017 también publicaron un seguimiento con utilización de bundles en la inserción, correcta higiene de mano, antisepsia, uso de guantes, no tocar el sitio de inserción, apósito estéril, en manipulación, evaluar diariamente la necesidad, la inserción, la función del catéter y el reemplazo del set de infusión. Por lo tanto, tenemos hartos elementos. Estas son las referencias que les comparto. Muchas gracias.